sa punim stomakom i sa telefonskom karticom riješenom, došlo je vrijeme da se zaputimo prema jugu Markoka. Da vam budem iskren, uopće nisam ni pogledao nešto puno kartu, niti sam napravio neki plan puta. Pa po starom običaju koji imam, bacim se glavom bez obzira u aventuru i nek dođe ono što treba da dođe. Želio sam da se što brže maknem od obale. Zamislim da je obala pod velikim utjecajem Evrope i evropske kulture. S obzirom da su zapravo susjedi i da ih dijeli jako mala fizička distanca. Što prije uđem u unutrašnjost, to ću prije vidjeti autentičnu marokansku kulturu. Na manje od 10 km udaljenosti od obale stanje na cestama je iznimno promjenjivo. Prelazimo s asfalta na šljunak i sa šljunka na asfalt i onda općenito bez šljunka i bez asfalta samo na neke rupetine bez ikakvih upozorenja. Od iznimne je važnosti biti koncentriran 100% svoje vrijeme, naročito zbog automobila koji dolaze iz suprotnog smjera. Da bi izbjegli rupetine u njihovoj strani ceste, jako često ulaze u moju traku, tako da moram biti posebno oprezan jer jako često se nađem na rubu ceste gdje je šljunak i gdje je klizavo. Na benzinskoj pumpi je općenito lako naći neke stanovnike koji jednostavno sjede. Zapravo po cijeloj cesti u krajoliku iznimno lako naći muškarci koji jednostavno sjede. Ovo vozilo koje vidimo ovdje je tipično vozilo za dostavu koje sam već vidio u par navrata. To je kao nekakav motor pretvoren u trokolicu s kojima oni razvoze pa sve ono što treba da razvoze, hranu, vodu itd. Na putu smo u grad Tetuan. Kao što možete vidjeti, policijske kontrole su sve prisutne. Općenito se treba zaustaviti s manjim brzinu, tako da dok policajac ne odobri prolaz, nije pametno prolaziti. Na svim većim raskrižima da ima prometa, ima i policija. U grad Tetuan smo došli da se obskrbimo nekim osnovnim namirnicama i da izvadim novac iz bankomata. Vidio sam ovaj dućan koji mi izgleda ok, pa sam odlučio da ga posjetim. Salam. Ono što mi je definitivno trebalo, to je voda i čokolada. Veliki sam fan čokolade na putovanjima zbog njenih kalorija i jednostavno endorfina koje ispuštam dok jedem tu čokoladu. Ovo je čokolada španjolskog imena. To me je zanadilo teško, tako da... Nisam to očekivao, ali zapravo nije se ni začudi s obzirom na blizinu sa Španjolskom. Para comprar esto es una bolsa? Ah, vale. ¿Cómo esto? Sí. Ah, o grande. Dok sam punio ovu kesicu, razmišljao sam ono sljedećem momentu kad ćemo se igrati gluvih telefona. Donde has vivido tu en España? Donde has vivido en España? Donde? En que ciudad? Donde? Lana, Lana, hasta Marruecos. Ah, solo en Marruecos. Vale. ¿29? ¿Vacaciones? ¿Aventura? ¿El viaje aquí? Sí. ¿El viaje aquí? ¿Viaje? ¿A suera? Atlas. ¿Ah? Atlas. 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 Husima. ¿Eh? Husima. No sé, Atlas. Mi dina, mi dina se llama Husima. Ah, se llama Husima. Husima, que es nador. ¿Entrenador de qué? Ah, nador, nador. Nador. Mi dina se llama nador. Medina. Ah. Ah. Eh, 30, ¿no? 30. Gracias. A ti. ¿Sucran? No. ¿Sucran? ¿Ah? ¿Sucran? Uh, no, ¿sucran? Gracias. Gracias. ¿Y es sucran? Sucran. No. Ah, la, be, en árabe, la sucran. La sucran. Ah, ¿tú me quedas coordinada? La sucran. La sucran, sí. La sucran. Gracias. 
Salam. Padao je mrak i trebao sam naći neko mjesto za špavat. Bilo je vrijeme da se krene što je brže moguće i naći neku planinu gdje ću biti komotan i provesti ugodnu noć.